Ito na kumara ang mga kapatid, pinalulugod po namin ang inyong pagkikipahagi sa banal ng Eucharistia. Ngayon po ay ikadalawang po at tatlong linggo sa karaniwang panahon. Magsitayin po tayo.
Thank you. 
Nicolás, sulat ni Apostol Santiago. <coughs> Mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Iso Kristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong pakulungan ang isang nalangin na kasising ng ginto at nakalamig ng magara at isa namang tukha na panisil silang damit. Kung masikasun ninyo ang mabuti, yung magara ang damit at sabihin sa kanya, dito kayo maupo at sabihin naman sa lupa, tumayo ka na lang diyan o kaya yung sasahin ka na lang maupo. Nagtatangin na kayo at umahagol ng mali. Tingnan ninyo, mga kapatid kong minamahal, hinirang ng Diyos ang mga lukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahalian at sa mga kunya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayin po tayo. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihem at isinood ang kanyang mga dalilig sa mga tenga nito. Tumingala siya sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Epata, ibig sabihin mabuksan at nakarinig na ito na wala ang pagkautal at nakapagsalita ng malinaw. Sinabi ni Yesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman. Ngunit kung kailan sila pinagpapawalan, lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubang nagwilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakarilinig ang bingi, nakapagsasalita ang piti. Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupulit ka namin, Panginoong Heso Kristo, ang siyupuputan. Si Jesus ay pumasok sa lupain ng mga hindi. At tila doon sa itineraryo na ibinigay. Mula sa Lebanon, yun yung tinatawag na Tiro at Sidon, si Umakyat, Pahilaga, patungo ng Syria, papalapit sa Damascus, sa Kasia Bumaba, sa Maylawa, yun tinatawag na Golan Heights ngayon, at pagkatapos, pumunta pa siya ng pasilangan Transjordan. Doon yung Dikapolis, sampung syudad ng mga pagkano. Bakit siya nanuroon? 
Nais bigyan diin ni San Marcos na si Jesus ay paparoon kung saan meron sa kanyang pagtanggap. Kung saan may tao na bukas tanggapin ang kanyang salita mananig sa kanyang pagmamahal. At ito nga ang inilarawan mga binigili ko nitong tao na sa kanya inilapit. Sipin ninyo, nasa teritoryo siya ng mga hintil, ngunit ang mga tao may paniniwala sa kanya. Dinala ang isang kasamahan na bingi at utal, hindi mga pagsalita ng tuwing. At ito'y larawan Larawan ng inahanap ni Jesus kung ang tao lamang ay bukas ang pandinig sa kanyang salita at Ebanghelyo. At iyon, iyon mismo ang nangyari, ipinasong niya ang kanyang daliri, ang kaingay kanyang binuksan kaalalaong baga. At ang tao nakatanggap sa salita sa Ebanghelyo ng kaligtasan. At hindi lang yan, ang kaingang nabuksan ang ibig sabihin, dila kinalagan. Pati ang bibig ay nabuksan. Narinig natin yung mga tao nagpupuri kaano kagaling ang ganyang mga gawa. At mismong matandang timang si Propeta Isaias ang kanilang naalaala. Ito yung mga karatig bayan. Alam nila kung ano yung paniniwala ng mga hudyo pagdating ng panahon, itong sugong ipadadala magiging tanda, bibi magsasalita, bingi makaririnig, lumpoy lalakad. At ito nga ang nangyari. Ngunit, meron akong gustong itawag ng pansin. Si Jesus ay handang pumunta, handang kilalanin kung saan may taong handa na sa kanya tumanggap. Hindi pwedeng sabihin, lupain ito ng mga hindi. Wala tayong makikita diyang maganda. Hindi po. Sa totoo lamang, bago yung himalang yan, sino yung unang nakatagpo ni Jesus? Ito'y nangyari sa gawing silangan, doon sa gawing kanduran, doon sa tiro, sa sidon. Ano yung nangyari? Yung isang babae, isa rin hintil, lumapit sa kanya, nanilikluhod, sige na po, tulungan ninyo, anak kong babaeng maliit, inaalihan ng Diablo. Sa kanya lumapit. Yun ang gusto ni Jesus. Lumapit. Humiling. Ngunit, gusto kong tingnan ni Jesus kung gaano paniniwala nito. Sabi niya, Medyo masakit sa unang pagdinig. Tama ba? Na yung pagkain ay kunin sa mga anak at ibigay sa mga aso? Ha? Alam niyo sa sagot ng babae? Pero, yun magpong aso, kumakain ng mumo na nanggagaling sa hapag kung saan mga anak ay kumakain. Kayong mga hudyo, anak ni Abraham, kay pinagpala ng Diyos, Kaming mga hindi, tawagin na ninyong aso. Ngunit, mula sa inyong apag, wala bang bumo? Wala bang para sa amin? Sabi ni Jesus, kamanghamang ha. Iyan, doon sa kanduran, umikot si Jesus, doon sa gawing silangan, mga hindi, nakita niya, pananampalataya pa rin. Kaya mga ginigili ko, isang paalaala, Huwag natin kinukundi na yung ibang tao. Hindi naman katoliko yan eh. Hindi naman binyagan yan eh. Hindi po natin masasabi. Ang pananampalatay ay sa puso nagugat. At ang puso hindi natin nababasa Diyos lamang. Kaya pwede kaya na doon sa Victory Church o Destiny Church yung ginabibilangan noong nalunod na anim, alam ba ninyo yung tinatawag na mga mountaineers daw? Hindi po. Iyon ay mga membro ng Destiny Church Victory sa UP. Sila'y nag-outreach doon sa May San Jose. 
tarlah nung sila pababana doon sila inabutan ng dumakagundong na ulan na galing sa itaas tubig anim na tangay patay alam ba ninyo mga professional siyo yung isa doon ay barkada ng anak ng aking sekretary sila hindi mga katoliko pero meron silang ginagawang kabutihan na hindi malayo nagbibigay dangal sa Diyos. Dapat tayo man marunong kumilala kung saan may pananampalataya, kagandaan loob, habag, malasakit sa kapwa. Hindi tayo lamang. Ngunit, hinggil sa ating sarili, tiyakin natin ang sumusunod. Ikaw na katoliko, bukas ba tayo mo? Naririnig mo ba ang salita ng Diyos? Nakikinig ka ba? O ikaw ba'y napakarunong na? Meron ba taong gano'n? Nagrurunong-runongan? Walang naririnig? Narito si Judge Cruz. Kanina, umaga-umaga, biglang sumagi sa isip ko. Pag nag-aharap sa harap ng maistrado yung mga abogado, ang tawag doon ay hearing. Subalit walang nakikinig. Kanya-kanya ng talak. Ang tawag ay hearing, pero walang nakikinig. Gusto lamang palusutin yung gusto niyang sabihin. Anong kabalikwaan? Tayo, tuwing tayo magtitipon salita ng Diyos, ang unang hapag na ating nilalapitan, tayo ba'y nabubusog sapagat tayo'y nakikinig? ang salita ba ng Diyos sa atin ay nakapapasok sa puso natin salita ba ng gaduluhanan na nunuot ikalawa katulad ng lalaki na buksan ang tenga pati dila na alam lahat sila nagpasalamat tayo ba'y tunay na nagpapasalamat sa Diyos nagpupuri narinig ba ninyo yung salmo kanina? Ang salmo kanina ay kabilang sa tinatawag na halel. Halel. Ano yung halel? Yun yung unang dalawang kataga. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sana tayo yung mga taong lagi nang nagpupuri. Paggising sa umaga, ako'y gising, ako'y buhay pa pala. Purihin ang Panginoon. Pagdating ng gabi, halel, purihin ang Panginoon. Narito pa ako. Kaya nga pala, ngayon ay kasama natin. Nasa sa si Brother Papso. Uwi na ba? Ha? Meron tayong isang brother, lead minister natin na 89 years old. Birthday niya ngayon. Kaya kanina, hindi lang pansit ang inahanap ko. Halil ang inahanap ko. Sabi ko sa kanya, pasalamat tayo. Pangarap ko, pagdating ko ng 89, nakatayo pa rin ako ang kamukha niya. Naglilingkod. Kamukha niya, naglilingkod sa edad na yun. At si Father Mamerto, alam ba niyo may ilang taon na? 89 na rin. Hindi ba pala? 89. Sige ninyo. Dalawang taong 89, si Father ay narinito kasama ko, nagpapasalamat sa Diyos. Si Brother Postay narito rin, nagpapasalamat kayong mga bata-bata pa. Kayo hindi ba yung nagpapasalamat o kayo utal? <laughs> hindi ba magpapasalita ng maninaw? Ang aking dalangin, dalangin ninyo. Panginoon, sa amin din po'y gawin mo ang ginawa mo doon. Tayo ay binuksan. Salita mo sana sa amin ay makapasok. Liwanag mo, katotohanan mo, pag-ibig mo, sa amin ay pumuno at magumapaw. At ng Panginoon, bibig namin mabuksan, dila namin makalagan, purihin ka, pasalamatan. Alleluia! Purihin ang Panginoon! Purihin natin ang Panginoon! Magsita yung putar. Mga minigilig, sa ating pananampalataya ng Panginoon ay pulihit na pilahin.
kabila ng mga biyay ang dulot ng mga kabagong agham at teknolohiya na kararanas pa rin tayo ng kakulangan at limitasyon sa lahat ng aspekto ng ating buhay. Kailangan pa rin natin maging ligtas sa pamamagitan ng Diyos. Kaya idalangin natin ikaw ang aming tagapagligtas, Panginoon, tingin mo kami. Ikaw ang aming tagapagligtas, Panginoon, tingin mo kami. Para sa simbahang katolika, nawa magtagumpay siya sa pagtataguyod ng pangmatagal ang kapayatangan at tapat na pakikipagkasundo sa mga bansa. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tagapagligtas, Panginoon, tingin mo kami. Para sa pinanghihinaan ng loob at waring napapabayaan ng lahat, makatap po nawa sila ng malinaw na tanda ng pagkalingan ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tagapagligtas, Panginoon, tingin mo kami. Para sa mga may kapansanang pisikal, nawa makadama sila ng pagtanggap at pagmamahal sa kanilang mga kamag-anak at pasanin nila ang kanilang krus ng buong pananalig. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tagapagligtas, Panginoon, tingin mo kami. Para sa biging espiritual at moral, nawabuksan ng biyaya ng Diyos ang kanilang mga kalooban sa pagtanggap ng mensahe ng maguling balita at tumugod sila sa mga daing ng kanilang kapwa. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tagapagligtas, Panginoon, hindi mo kami. Para sa mga biging espiritual at moral, nawa makatagpo sila kay Yesus ng lakas ng loob na magpahayag ng katotohanan Manindigan sa tama at isumpa ang masama. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tagapagligtas, Panginoon, hindi mo kami. Para sa lahat ng kasabi sa Catechetical Ministry, nawa sila'y suportahan ang kanilang komunidad sa kanilang mahalagang misyong pagtuturo ng pananampalatayan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tagapagligtas, Panginoon, hindi mo kami. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga pansinin ng kanilang. Manalangin tayo. Ikaw ang aming nagpapagligtas, Panginoon, at hindi mo kami. Panginoong Diyos, Panginoon kami ng loob kung wala ka. Ngunit kung kasama ka namin, may magagawa kami sa aming mga pangangailangan sa iyong kalakilangan. Pagalingin mo po kami sa aming mga pangamba, kainaan at kapintasan ng kami maguhay sa iyong presensya na may pinasiglang kalooban sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Manalangin kayo, mga ginigili ko, pag ito ating pagtitipan at sama-samang pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa ating amang pagpagmahal. Tanggapin na wala ng Panginoon, itong pagkakarit sa iyong mga kamay, sa kapuliyan niyang karangan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang bagal. Ama, ikaw po ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagano mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan nang iyong minamarapat na aming maialay at naway magkakisa kami sa pakikimnabang sa panal na pagkakain na iyong pinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Amen. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Ikinasin namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Para ka siya ay pasalamatan. Ang manaming mga pangyarihan, tunay pong marapat ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob kami iyong ipinukod upang iyong itampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming pinagtaksilan, dala ng aming pagkasalawahan. Gumawa ka pa rin po ng paraang may mamuna sa amin upang ikaw ay palikhan. Kaya na ng iyong minamalanap ay naging isa sa mga tao hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkaligaw ng landas. Kaya kay saan ang mga anghel na nagpupuri sa iyong walang sa kalangitan, kami po dito sa Exa Shrine ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. <coughs>
namin ngayon ang mag-aalala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inyalay po namin sa iyo ang tinapay ng bibigay buhay at ang galis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po yung papasalamat dahil kami yung minarap at magtipid magsama-sama sa pagsamba sa iyong harap. Sinasamog po namin na kami tatanggap ng katawan at bibo ni Kristo yung pagpalain lahat ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong Sunday lesh ang laganap sa buong dingdi. Puspusin mo po kami lahat sa pag-ibig at pananampalataya kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Kalahalin mo rin ang mga kapatid namin na kuhinta ng may mga pag-asa na sila ay buling mag-iwa. Ngayon din, ang lahat ng mga kumara utawan sila na katalungin sa inyo kanyang mga nalaga. Kaysa ng mga nabibig Maria ay ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang pagiyak, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, may pagdiwang nawa namin lagi ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang mga pangyarihan, ikaw ay pinagpuri at pinagdarama kaysa ng Espiritu Santo magpasa walang hanggang mga dila na pinakalagay tiyo sa yaking pinulit dinakila sinamba. Yun ang nangyari. Yun ang ating ginawa. Ngayon po naman kay inanyayaan sa pagtanggapin si Kristo pag-ibig ng Ama. Hindi man karapat dapat ito'y ating gagawin. Aawitin mo na natin panalangin tulo niya sa atin.
pinili namin o Panginoon, iligtas mo po kami sa lahat ng mga sama. Paginoon mo kami na kapayapaan, magpapakawagan, kagalakan sa aming mga tahanan, sa aming pong sambayanan. Ililiw mo kami sa lahat ng ligalig, pagkamasarilig, karahasan. Samantalang inihintay namin ang masayang pagbabalik, Yeso Kristo, aming manunubos.
Manalangin tayo Ang manangin mo pagmahal Kami pong pinapagsama mo sa iyong salita At piging na banan Ay iyong pinalalatas at iyong binubuhay Paging na bagay mo pong kami makapapinamang sa buhay ng iyong anak Na para sa aming sarili niya ang alay Pila namin tagapamagitan Kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawa ng hanggan. Amen. Magsilur po ang lahat at ating kasabihin ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamula sa nagbabad ng pagkawasa ng kapaligiran at pinagkalaw ninyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaban ng ideologiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkaloobal niyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganat namin ang kabutihan, kataluman, pagmamahalan, at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro niyo sa amin ang pagtutulungan. Sa kasaganaan, ang pagbibigay. Sa karanitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangibabaw ang pagkamakasarili, ituro niyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katalungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may ipagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Tuluan mo kami kumalinga sa halip na kami ngayon. Paglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag mo sana kami maghangat ng karamihan at tulungin niyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalatian. Pahitulungan niyo kami maging katulad ninyo sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalaan mo kami. Pagsitayo po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Yumuko kayo, hinindangin ang biyayan ng Diyos. Ama, manigod ko kong damayan ang mga anak kong nagkakatipan sa anong may dumarakila sa pag-ibig mo ay nagpapasalaman. Buong linggo sila na may manatiling tapat. Kainga bukas sa iyong katutuhanan, sa iyong pahalaala, sa iyong aral. At ang dila naman ay nakalagat sa pagkukuli sa iyo sa pananangin ng lagina sa ngalan ni Kristo ng Panginoon. Amen. Magpalain kayo at ang inyong mga pamilya ng ating maway Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga ginigilil, tayo na ay pinagpala humayo buong linggo tiyakin salita ng dila, katutuhanan at pagpamahalo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.